আমার স্নেহের ছাত্রছাত্রীরা আজকে আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে ব্রিটিশ ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা ও তার ফলাফল গত দিনের ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম কিছুটা ওয়ারেন হেস্টিংস এর সময় কিভাবে ব্রিটিশ ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয়েছিল আমরা দেখেছিলাম কিভাবে পাঁচ সালা এবং এক সালা বন্দোবস্ত চলেছিল কিন্তু সেই ব্যবস্থাগুলি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে কিন্তু খুব একটা খুশি করতে পারেনি তার কারণ না সেখান থেকে যে ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল যে রাজস্ব আসছিল সেটা না ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে স্যাটিসফ্যাক্টরি ছিল না ভারতীয় অর্থাৎ জনগণের কাছে সেটা সন্তোষদায়ক ছিল সেই জন্য ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ কিন্তু চাইছিলেন একটা স্থায়ী রাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সতেরোশো চুরাশির পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট এর আগের দিন আমি এটা তোমাদের মেনশন করেছিলাম পিটের ভারত শাসন আইন এখানে কিন্তু বলা হয় যে একটি স্থায়ী রাজস্ব ব্যবস্থা যাতে গড়ে ওঠে সেই অনুযায়ী পিটের ভারত শাসন আইন সেই অনুযায়ী সেভেনটিন এইটি সিক্স এ লর্ড কর্নওয়ালিসকে ভারতে পাঠানো হয় এই বিষয়ে ফাইনাল ডিসিশন নিতে এবং লর্ড কর্নওয়ালিস এই দেশে এসে তিনি একটি স্থায়ী ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন তিনি এসে কি করলেন তিনি প্রথমেই যেটা চাইছিলেন তিনি নিজে জমিদার ফ্যামিলির লোক ছিলেন সেই জন্য তার আর মতামত সবসময় জমিদারি ব্যবস্থার দিকেই ছিল তো সেখানে আমরা একটা বিতর্ক দেখতে পাই জন স্টোর বিতর্ক বলা হয় জেমস গ্র্যান্ট এবং জন স্টোর জন স্টোর হচ্ছেন কে দুজনের নামটা আমি জাস্ট লিখে রাখলাম তোমাদের মনে থাকবে বলে জন স্টোর এবং জেমস গ্র্যান্ট জন স্টোর হচ্ছেন রাজস্ব বিভাগের প্রধান জেমস গ্র্যান্ট হচ্ছেন দলিল বিভাগের প্রধান জন স্টোর কি চাইছিলেন তিনি বললেন যে মুঘাল আমলে জমির মালিক কিন্তু জমিদাররাই ছিল সুতরাং ভূমি ব্যবস্থা তৈরির জন্য জমিদারের সঙ্গে চুক্তি করা দরকার যাতে একটা স্থায়ী পরিমাণ রাজস্ব পাওয়া যায় আর জেমস গ্র্যান্ট কিন্তু বললেন যে না মুঘাল আমলে কিন্তু জমিদাররা জমির মালিক নন সেখানে মুঘল সরকারই জমির মালিক জমিদার শুধুমাত্র রাজস্ব আদায় করবার মিডিয়াম তো সেই ক্ষেত্রে সরকারের নিজের হাতে রাজস্ব ব্যবস্থা থাকা উচিত যাই হোক এই জন সোর এবং জেমস গ্র্যান্টের এই বিতর্ক চললেও দেখা গেল কর্নওয়ালিস কিন্তু জন সোরের বক্তব্যকেই গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী জমিদারি ব্যবস্থার দিকেই তার নজর বা তার গুরুত্ব পড়েছিল সেভেনটিন এইটি নাইনে তিনি শুরু করলেন দশ সালা ব্যবস্থা দশ বছরের জন্য জমি ইজারা দেয়া হলো কাকে দেয়া হলো না টু দ্য হাইয়েস্ট বিডার যে সবচাইতে বেশি রাজস্ব দিতে পারবে তারপর এটা যখন ইংল্যান্ডে বোর্ড অফ ডিরেক্টরস কাছে পাঠানো হলো সেই সময় তাদের কাছ থেকে অনুমোদিত হয়ে আসার পরে এই ব্যবস্থাটাই একটু পরিবর্তিত হয়ে সেভেনটিন নাইনটি থ্রিতে এলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যেটা নিয়ে আমরা এখনই আলোচনা করব চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট বাংলা বিহার এবং ওড়িশা এই তিনটে প্রভিন্সে চালু হলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লর্ড কর্নওয়ালি সেটা চালু করলেন এর কন্ডিশনটা কীরকম ছিল আমরা খুব সংক্ষেপে কন্ডিশনগুলো লিখে দিচ্ছি বা একটু একটু বলে দিই যে কি কি কন্ডিশন ছিল এক হচ্ছে ইলেভেন অ্যান্ড হাফ পার্সেন্ট হারে রাজস্ব ধার্য হলো জমিদার জমির মালিক বলে স্বীকৃত হওয়ার ফলে কি হবে না জমিদার প্রথমত সে সেই জমি সম্পত্তি তার ছেলে বা তার পরবর্তী যারা আছে তারা সেটা উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগ দখল করতে পারবে বিক্রি বাটা করতে পারবে যেটা কিন্তু মুঘল আমলে করতে পারতো না জমিদার সম্পূর্ণভাবে এখানে জমির মালিক হলেন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কিন্তু এ বিষয়ে কোনো রকম নাক গলাবেন না তিন নম্বরে কি কন্ডিশন আছে না তিন নম্বর হচ্ছে সূর্যাস্ত আইন অনুযায়ী সূর্যাস্ত আইন অনুযায়ী রাজস্ব জমা করতে হবে সূর্যাস্ত আইন অনুযায়ী রাজস্ব জমা করতে হবে
সূর্যাস্ত আইনটা কি এটা আমাদের ছোট প্রশ্ন অনেক সময় আসে তোমাদেরও মনে রাখা দরকার সূর্যাস্ত আইন হচ্ছে বাংলা বছরের শেষ দিনে আমাদের সমস্ত রাজস্ব কিন্তু মিটিয়ে ফেলতে হবে অর্থাৎ বাংলা বছরের শেষ দিনের সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে সমস্ত ট্যাক্স যদি আমি না মিটিয়ে ফেলতে পারি তাহলে কিন্তু আমার জমিদারি বাজেয়াপ্ত করা হবে এই নিয়মটা এতটাই করা করেছিল যে এর ফলে কিন্তু বহু জমিদার তারা তাদের জমিদারি হারিয়ে ফেলে পুরনো জমিদারি হারিয়ে ফেলে এটাই হচ্ছে সূর্যাস্ত আইন চার নম্বর হচ্ছে কি না এই যে রাজস্ব স্থির হলো অর্থাৎ ইলেভেন অ্যান্ড হাফ পার্সেন্ট যেটা একটু আগেই বললাম অর্থাৎ এটা হচ্ছে চিরস্থায়ী রাজস্ব এটা কিন্তু চেঞ্জ হয়নি চিরস্থায়ী রাজস্ব ব্যবস্থা সতেরোশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে এটা চালু হয়েছিল তারপরে কিন্তু এটা পুরোপুরি গোটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে যতদিন আমাদের ভারতে তারা শাসন করেছে পুরো সময়টা কাল ধরে এটাই চলে গেছে চলেছিল এটা হচ্ছে কন্ডিশন এবার আমাদের দেখতে হবে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করার পিছনে ব্রিটিশদের উদ্দেশ্যটা কি ছিল সেটা নিয়ে আমরা পরবর্তী আলোচনা করি এটা আমি আবার মুছে দিই ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য কি ছিল এক যেহেতু আমাদের সময় কম সেই জন্য আমরা একটু তাড়াতাড়ি ডিসকাস করছি ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য ছিল এক হচ্ছে স্থায়ী আয়ের স্থায়ী আয় এই যে সূর্যাস্ত আইন অনুযায়ী একটু আগেই বললাম যে জমিদাররা তাদের ট্যাক্স দিতে বাধ্য থাকবে খাজনা জমা করতে বাধ্য থাকবে তার মানে কি ব্রিটিশ সরকারের কাছে একটা হিসাব কিন্তু তৈরি হয়ে যাচ্ছে যে প্রত্যেক বছর তার কাছে কিন্তু এত পরিমাণ ইনকাম হচ্ছে এবং সেই ইনকামটা ফিক্সড কোনো সময়ই কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলো বা অন্য কোনো কারণ মহামারী কোনো দুর্ভিক্ষ কোনোভাবেই কিন্তু ট্যাক্স রেমিট করা হতো না অর্থাৎ খাজনা কিন্তু কোনোভাবেই তাদেরকে বাদ দিয়ে দেওয়া হতো না খাজনা কিন্তু দিতেই হবে তাহলে ব্রিটিশদের এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে যেটা ব্রিটিশরা চাইছিল এখানে এদেশে যে তারা যেন একটা স্থায়ী ইনকাম করতে পারে সেটার পথ কিন্তু এখানে তৈরি হলো এটাই ওদের মেন উদ্দেশ্যও ছিল দু নাম্বার হচ্ছে কি না একটা সাপোর্টিং ক্লাস তৈরি করা অর্থাৎ একটা সমর্থক শ্রেণী ভারতে একটি সমর্থক শ্রেণী তৈরি করা সমর্থক শ্রেণী তৈরি সমর্থক শ্রেণী কথাটা কি ডিটেল একটু বলি সমর্থক বলতে ব্রিটিশ শাসনের যারা সমর্থক ব্রিটিশ শাসনে কেন তারা সমর্থন করবে না ব্রিটিশ শাসনের এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে সমস্ত জমিদাররা এলো তারা কিন্তু সকলেই ব্রিটিশ শাসনের একটা পিলার হিসাবে কাউন্টেড হলো অর্থাৎ তারা কিন্তু ব্রিটিশ শাসনকেই চাইলো ব্রিটিশ শাসন যাতে স্থায়ী হয় কারণ তারা এটা বুঝেছিল তাদের জমিদারিটা তৈরি হচ্ছে ব্রিটিশ শাসনের নিরিখে সেই জন্য তারা ব্রিটিশ শাসনের সম্পূর্ণ সাপোর্টার হিসাবেই ছিল এবং এরা পরবর্তীকালে ব্রিটিশরা যে সমস্ত আইন তৈরি করছেন সেগুলো যতই সাধারণ মানুষের বিরোধী হোক বা কৃষকের বিরোধী হোক তারা কিন্তু সেগুলোকে সম্পূর্ণ সাপোর্ট দিয়ে গেছে তিন নাম্বার হচ্ছে কি ব্রিটিশরা এটা চেয়েছিল যে জমির উন্নতিকরণ জমির উন্নতিকরণ এটা তাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল আচ্ছা জমির উন্নতিকরণ কেন ব্রিটিশরা চাইলো এটা মানে মনে প্রশ্ন আসতে পারে কারণ তারা তো আমাদের দেশটাকে শোষণই করছে তারা একদম শুরু থেকে তারা যে আমাদের দেশে যে উন্নতির কাজ করছে তা তো না তারা আমাদের দেশটাই কিন্তু শোষণ করবার জন্যই আসছে এবং শোষণটাই করে গেছে তাহলে কেন তারা জমির উন্নতিকরণ চাইছিল তোমাদের হয়তো মনে পড়বে গত দু একটা ক্লাস আগে আমি বলেছিলাম যে ব্রিটিশ বণিকরা এটা কিন্তু বুঝেছিল যে তাদের যদি লাভ করতে হয় অর্থাৎ বণিককে যদি লাভ করতে হয় তাহলে কি করতে হবে না তাহলে ক্রেতার ক্রয় ক্ষমতা বাড়াতে হবে ক্রেতার ক্রয় ক্ষমতা যদি না বাড়ে তাহলে জিনিসটা কিনবে কে আর ক্রেতার ক্রয় ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আমাদের দেশে যে সেট আপ তাতে কিন্তু জমিকেই ঠিক মতন উন্নত করতে হবে অর্থাৎ মূল ইনকাম তো আমাদের জমি থেকে তাহলে সেই জমি থেকে যদি ইনকাম ঠিকঠাক না আসে কৃষক যদি জমির থেকে কোনো লাভজনক আয় না করতে পারে তাহলে সে জিনিস কিনবে কি করে সেই জন্য জমির উন্নতিকরণ কিন্তু তারা চেয়েছিল এই যে বারবার কৃষকদের উৎখাত করে দেওয়া হচ্ছে প্রবল অত্যাচার চলছে জমিদাররা বা অন্যান্য ইজারাদাররা কৃষকদের উপর ভীষণভাবে শোষণ চালাচ্ছে সেটা কিন্তু ব্রিটিশরা তারা তাদের নিজের স্বার্থে তারা কিন্তু সেটা বন্ধ করতে চেয়েছিল যদিও ট্যাক্স রেট কিন্তু ভীষণই হাই ছিল ইলেভেন অ্যান্ড হাফ পার্সেন্ট ট্যাক্স মানে বুঝতেই পারছো সেটা যথেষ্ট উচ্চমানের ট্যাক্স কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা চেয়েছিল যে জমিদাররা জমির উন্নতি করলে কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতা কৃষকরা স্থায়ী হবে এবং কৃষকদের অবস্থার উন্নতি হলে তাদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে 
সেটা তাদের আখেরে তাদের বাণীতে লাভ হবে এটা হচ্ছে তাদের দিক থেকে উদ্দেশ্য এবার আমরা দেখব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল এবং কুফল প্রথমে চলে যাই সুফলের কথায় সুফল কি কি সুফল আমরা দেখতে পাচ্ছি ঐতিহাসিক মার্কসম্যান বলছেন পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট ওয়াজ দ্য ব্রেভ বোল্ড এন্ড ওয়াইজ মেজার ব্রেভ বোল্ড এটা লিখলাম না ব্রেভ বোল্ড এন্ড ওয়াইজ মেজার কেন ব্রেভ বোল্ড এন্ড ওয়াইজ মেজার প্রথমে এটা আগে যেটা বললাম যে এটা স্থায়ী আয়ের পথ করে দিয়েছিল স্থায়ী আয়ের উৎস হয়েছিল ব্রিটিশদের পক্ষে এটা স্থায়ী আয় তাহলে তারা প্রথমে বছরের প্রথমে তারা তাদের বাজেট কিভাবে তৈরি করবে কিসে কতটা খরচা করতে পারবে সেটা কিন্তু প্রথম তারা ঠিক করে নিতে পারছিল দু নাম্বার হচ্ছে কি না জমিদাররা সম্পূর্ণ মালিকানা পেয়ে সম্পূর্ণ মালিকানা মালিকানা পেয়েছিল এর ফলে তারা উত্তরাধিকার সূত্রে জমির ভোগ দখল করতে পারত এর আগে সেটা তারা পারত না জমি কিনতে পারত জমি বাড়িয়েছিল জমির পরিমাণ তারা অনেক বেশি বাড়িয়েছিল তিন নাম্বার হচ্ছে কি কৃষকের কৃষকের উচ্ছেদ কৃষকের উচ্ছেদ কিছুটা হলেও কমেছিল কৃষকের উচ্ছেদ কমেছিল কেন কৃষকদের উচ্ছেদ কমেছিল না ওই যে বললাম যে যেহেতু জমিদাররা ব্রিটিশরা এক্সপেক্ট করেছিল যে জমিদাররা যখন তারা সম্পূর্ণ মালিকানা পেয়ে গেছে তারা তাদের নিজেদের স্বার্থে কৃষকদেরকে জমিতে টিকিয়ে রাখার মতন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে অর্থাৎ কৃষক স্বার্থে তারা নিশ্চয়ই কোনো মেজার নেবে কোনো পদ্ধতি কোনো স্টেপ তারা নেবে সেটা নিয়েছিল কিনা পরে আমরা দেখছি এটা হচ্ছে মোটামুটি সুফল কুফলে যাই ঐতিহাসিক মার্কসম্যান যেমন বলছেন ইট ওয়াজ বোর্ড ব্রেভ অ্যান্ড ওয়াইজ মেজার ঠিক সেরকম ঐতিহাসিক হোমস বলছে পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট ওয়াজ এ স্যাড ব্ল্যান্ডার কেন স্যাড ব্ল্যান্ডার বলছে কেন কুফলটা আমরা ডিসকাস করি কুফল এক হচ্ছে উচ্চ হারে রাজস্ব এই উচ্চ হারে রাজস্ব হওয়ার ফলে বহু পুরানো জমিদার তারা তাদের জমিদারি হারিয়ে ফেলে কারণ বহু পুরানো জমিদাররা এই এত উচ্চ হারে রাজস্ব দেওয়ার মতন ক্ষমতায় ছিল না আর তখন জমিদার কৃষকের একটা বন্ডিং ছিল একটা সম্পর্ক ছিল তারা অনেক সময় মহামারী বন্যা দুর্ভিক্ষ এই সমস্ত কারণের জন্য তারা ট্যাক্স রেমিট করতো অর্থাৎ খাজনায় ছাড় দিত কিন্তু এই যে সূর্যাস্ত আইনের ফলে দেখা গেল যে সেই ছাড় দিলে তারা তো ট্যাক্স কালেকশন করতে পারবে না সুতরাং এই বহু পুরানো জমিদাররা কিন্তু এই উচ্চ হারে রাজস্বটা দিতে পারছে না তার ফলে জমি কার হাতে চলে গেল জমি চলে যাচ্ছে উঠতি সেই সমস্ত লোকেদের হাতে যারা ব্যবসা করে ইনকাম করেছে এবং তারা এই জমিগুলোকে কিনে নিচ্ছে দু নাম্বারে দেখো পুরানো জমিদারদের পুরানো পুরানো জমিদারের পতন অর্থাৎ পুরনো জমিদার যে শ্রেণী ছিল তারা কিন্তু বেশিরভাগই এই ব্যবস্থার ফলে শেষ হয়ে গেল তিন নাম্বার হচ্ছে কি নব্য জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব এই জমিদাররা কিন্তু যারা হলো তারা কিন্তু বেশিরভাগই মনে রেখো জমির সঙ্গে সংযুক্ত নয় তারা কোথা থেকে টাকা করেছে না সদ্য সদ্য ব্রিটিশরা এসছে তাদের সঙ্গে ব্যবসা করে বাণিজ্য করে যে অর্থ যোগান করেছিল সেইখান থেকে সেই অর্থ তারা বিনিয়োগ করলো কৃষিতে এবং এরাই হয়ে উঠলো নব্য জমিদার শ্রেণী এই নব্য জমিদার শ্রেণী যাদের সঙ্গে এটা হওয়াটা কোনো খারাপ নয় নব্য জমিদার শ্রেণী যত হবে সেটা অবশ্যই ভালো কিন্তু এদের সঙ্গে কিন্তু জমিদারদের কোনো রকম সম্পর্ক ছিল না চার নম্বর হচ্ছে অ্যাবসেন্টি ল্যান্ড লর্ডিজম কথাটা ইংরাজিতে হয় অ্যাবসেন্টি ল্যান্ড লর্ডিজম অর্থাৎ জমিদারদের বাংলাতে যদি একটু ভেঙে বলে দিই জমিদারদের নিজস্ব অঞ্চলে অনুপস্থিত নিজস্ব অঞ্চলে অনুপস্থিতি এটা কিরকম ফলাফল 
অনুপস্থিতি না এই যে বললাম দেখো এইগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু ইন্টার রিলেটেড এই যে নব জমিদাররা যারা আসছে এরা তো বললাম তোমাদের যে এরা টাকাটা কোথেকে আর্ন করছে না ব্যবসা বাণিজ্য থেকে এরা কিন্তু কেউই জমিতে থাকতো না এরা বহু জায়গায় অনেক দূরে ধরো যা জমিদারিটা কিনে নিয়ে তারা কলকাতা বা এই সমস্ত শহরাঞ্চলগুলোতে থাকতো শহরাঞ্চলগুলো থাকার ফলে ওই অঞ্চলের শাসনটা কে দেখতো জমিদাররা শাসন ব্যবস্থাটা কে দেখতো না সেখানে নায়েব গোমস্তা এরা থাকতো এই নায়েব গোমস্তা এদেরকে এদেরকে কিন্তু সাধারণ মানুষরা জমিদার বলে মানতো এবং এদের যে অত্যাচার চলতো সেটা অরিজিনাল যে জমিদার তাদের কানে পৌঁছাতোই না তোমরা সেই সময় এই সময়ে যে সমস্ত আমরা জমিদারদের কথা জানি আমরা খুব ভালো করেই বলি যে ধরো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে ফ্যামিলি অর্থাৎ ঠাকুর পরিবার তাদের জমিদারিও কিন্তু ছিল অনেক দূরে অর্থাৎ সিলাই দেওয়া এই অঞ্চলে কিন্তু তারা কিন্তু কলকাতাতেই থাকতো বুঝতে পারছি এটা আমি জাস্ট এক্সাম্পল হিসাবে বললাম প্রত্যেক বেশিরভাগ জমিদারদেরই জমি ছিল অনেক দূরে তারা কিন্তু থাকতো কলকাতাতে জমিদার চলতো কাদের দ্বারা নায়েব গোমস্তা ইত্যাদির মাধ্যমে এবার বোঝাই যাচ্ছে যে মূল জমিদার যদি না থাকে তাহলে তার কর্মচারীরা কিভাবে শাসন ব্যবস্থা চালাবে তাদের পুরোপুরি প্রেশারটা পড়তো কৃষকের উপর কৃষকের অত্যাচার কৃষকের দুর্দশা জানাবার কিন্তু কোথাও কোনো জায়গা ছিল না এবং এরা সকলেই কি করতো যে জমিদার যে ট্যাক্স আদায় করছে সেই ট্যাক্সের উপর নিজস্ব একটা প্রফিট রাখার জন্য তারা আরও বেশি চাপিয়ে দিত টাকাটা তাহলে কৃষককে প্রচুর পরিমাণে যা মূল ট্যাক্স তার উপরে আরও বেশি অনেক বেশি খাজনা দিতে হতো পাঁচ নম্বর হচ্ছে মধ্য সত্যভোগীর উদ্ভব মধ্য সত্যভোগীর উদ্ভব খুব কঠিন কঠিন কথা একটু মধ্য সত্যভোগী কাদের আমরা বলবো না এই যে জমিদার এন্ড কৃষক ইন বিটুইন এর মাঝখানে কিন্তু অনেকজন থাকতো কারণ জমিদার যে অঞ্চলটা নিল সে তো কিনে নিয়ে কলকাতায় বসে আছে সে তো বিশাল অঞ্চল দেখাশোনা করছে না সে সেটাকে কি করছে ধরে নাও তারপরে যে রয়েছে তাকে বলা হতো পত্তনিদার পত্তনিদারের পরে দর পত্তনিদার তারপর দর দর পত্তনিদার এইভাবে পার্ট পার্ট করে দেওয়া হতো অর্থাৎ একটা বিশাল অঞ্চলকে যদি আমি এ ধরি সেই এ অঞ্চলটাকে ধরো বি সি ডি ই করে ভাগ করে দেওয়া হতো অর্থাৎ কৃষকরা এই প্রত্যেকের ভাগে ভাগে পড়তো তাহলে এদের প্রত্যেকের ভাগের সকলের দাবি কৃষককে মেটাতে হতো এই মধ্য সত্যভোগী ব্যবস্থার হওয়ার ফলে কৃষকদের প্রেশার কিন্তু অত্যন্ত বেড়েছিল মূল যে জমিদার তার কাছে কোনো দিন কোনো কৃষক প্রায় পৌঁছাতেই পারতো না সে জানতেই পারতো না যে তার অরিজিনাল জমিদার কে হয়তো এমন হতো যে জমিদারের কাছে গেলে হয়তো সেই সমস্যাটা সমাধান হবে এখানেও আবার ওই ঠাকুর ফ্যামিলির একটা কথা বলি হয়তো জানবে যে এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন তিনি তার জমিদারি দেখতে যেতেন সিলাই দহে বোটে থাকতেন এটা শুনেছ নিশ্চয়ই তখন কিন্তু অনেক প্রজা তার সঙ্গে দেখা করতে আসতো তাদের সমস্যা নিয়ে তারা সহজভাবে কথা বলতে পারতো কিন্তু এটা তো আমরা শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিষয়ে জানি বাকি যে জমিদারদের কথা ছিল সেখান থেকে তো আমরা জানি না যে কজন জমিদার এভাবে গিয়ে তাদের নিজস্ব জমিদারিতে খোঁজ খবর নিতেন কারণ মূলত পুরো ব্যাপারটাই চত এই সমস্ত মধ্য সত্যভোগীদের মাধ্যমে তার অবস্থা অনুমান করতে পারতো যে তাহলে কৃষকদের অবস্থা কীরকম দুরাবস্থায় পড়েছিল ছ নম্বর আমি সুফলের ক্ষেত্রে বললাম যে কৃষকের উচ্ছেদ কমেছিল কিন্তু কুফলে আবার সেই পয়েন্টটাই আমি বলবো কৃষকের উচ্ছেদ বেড়েছিল কিরকম কৃষকের উচ্ছেদ বৃদ্ধি ওই যে একটু আগে বললাম তাহলে একজন কৃষককে কতজনের ডিমান্ড মেটাতে হচ্ছে জমিদারের ট্যাক্স আছে তার নিচে পত্তনিদার দরপত্তনিদার অ্যান্ড আদার সকলের এই ডিমান্ডটা চাপ পড়ছে কৃষকের ওপর এর ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কৃষক কিন্তু ফেল করতো তার ট্যাক্সটা জমা দিতে পারতো না আর কি তার পক্ষে এতটা প্রেশার নেওয়া সম্ভব হতো না এর ফলে কৃষকদেরকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হতো তারা ভূমিহীন শ্রেণীতে পরিণত হতো এই ভূমিহীন শ্রেণীর সংখ্যা কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে ক্রমবর্ধমান অনেক বেশি সংখ্যা বেড়ে গেছিল কৃষকের উচ্ছেদ অনেক বৃদ্ধি হয়েছিল আচ্ছা ব্রিটিশদের দিক থেকেও কয়েকটা ক্ষতি হয়েছিল কি ক্ষতি হয়েছিল এখানে আমি একটু দাগ টেনে রাখলাম যে এই উচ্ছে সমস্যাগুলো হচ্ছে ভারতীয়দের দিক থেকে ব্রিটিশদের কি সমস্যাটা হয়েছিল না চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করার পরে তারা বুঝলো যে এই যে ট্যাক্স তারা ঠিক করে দিয়েছে অর্থাৎ ইলেভেন অ্যান্ড হাফ পার্সেন্ট সেটা কিন্তু তারা আর কোনো দিনই বাড়াতে পারলো না অর্থাৎ তাদের আয়টা হয়ে গেল কি সীমাবদ্ধ ব্রিটিশদের আয় ব্রিটিশদের আয় সীমাবদ্ধ হয়ে গেল কারণ 
চুক্তি অনুযায়ী সেই ট্যাক্স বাড়াবার আর কোনো জায়গা ছিল না যদিও অনেক জমিদারি কিন্তু ধরো যে সমস্ত জমিদার জমিগুলো চাষযোগ্য নয় সেই অঞ্চলকে চাষযোগ্য করে তুলে বন জঙ্গলকে চাষযোগ্য জমি করে তুলে তাদের আয় অনেক বেশি বাড়িয়েছিল সেই বাড়তি ইনকামের টাকা কিন্তু জমিদাররা পায়নি এই ব্রিটিশরা পায়নি দু নাম্বার হচ্ছে যে ব্রিটিশরা যে তা ভাবলো যে কৃষকের ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে কৃষকরা জমিদারদের হাত থেকে কিছু না কিছু মঙ্গলজনক ব্যবস্থা পাবে সেটা কিন্তু আলটিমেটলি কৃষক কিছুই হয়নি অর্থাৎ কৃষকদের কৃষকদের অবস্থা খারাপ হওয়ার ফলে কৃষক বিদ্রোহ ক্রমশ বাড়তে থাকে কৃষক বিদ্রোহ বিভিন্ন অঞ্চলে বাড়তে থাকে পুরো ব্যবস্থাটা মূল্যায়ন করলে বলা যায় ডক্টর তারাচান্দ বলছেন যে এই যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এটা কিন্তু আমাদের সামাজিক ব্যবস্থায় একটা দারুণভাবে আঘাত এনেছিল অর্থাৎ যে সামাজিক সম্পর্ক আমাদের গ্রামগুলোর মধ্যে ছিল যেমন একটু আগেই বললাম জমিদার কৃষকের মধ্যে একটা সম্পর্ক ছিল দুর্ভিক্ষ বান বন্যায় কৃষকের অবস্থা কিন্তু জমিদার দেখত সেটা কিন্তু ভেঙে গেল আবার জমিদারের অবস্থাও কিন্তু কৃষকরা দেখত কিন্তু পুরনো জমিদাররা স্রোতের মতন চলে যাওয়ার ফলে এবং নব্য জমিদাররা উঠে আসার ফলে তাদের সঙ্গে জমির সঙ্গে তো কোনো সম্পর্ক ছিল না এর ফলে গ্রামীণ যে সম্পর্কের কথা আমরা জানি সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে ভেঙে গেল তার বদলে কারা উঠে এলো এই যে মধ্যসত্যভোগী আসার ফলে প্রচুর পরিমাণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হলো যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী যদিও জমির সঙ্গে তারা কোনো রকমভাবে কিছুই কাজ করেনি তারাই কিন্তু মূলত শিক্ষার সুযোগ নিয়ে তারা এগিয়ে এলো অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গ্রাম জীবনকে ভীষণভাবে আঘাত করল সেই সঙ্গে সামাজিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তনও নিয়ে এলো এটা হচ্ছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্রিটিশরা শুধুমাত্র যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেছিল তা নয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয়েছিল একটু আগেই বললাম বেঙ্গল বিহার অ্যান্ড ওড়িশা দক্ষিণে দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে ব্রিটিশরা যে পদ্ধতিটা চালু করলো সেটার নাম হচ্ছে রায়তোয়ারি ব্যবস্থা আলেকজান্ডার রিড এই দুজনের উদ্যোগে রায়তোয়ারি ব্যবস্থা চালু হয়েছিল এখানে কন্ডিশন কিরকম ছিল এখানে রাজস্ব তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর পর পর পরিবর্তিত হতো অর্থাৎ পারমানেন্ট সেটেলমেন্টে যেমন রাজস্ব পুরোপুরি পারমানেন্ট হয়ে গেল সেই ভুলটা তারা আর এখানে করেনি তারা এটাকে তিরিশ চল্লিশ বছর পর পর এটাকে পরিবর্তন করত দু নাম্বার হচ্ছে কি এখানে কোনো জমিদার ছিল না এখানে হচ্ছে সরকার সরকার এবং কৃষক এই দুয়ের মাঝখানে আর কেউ ছিল না অর্থাৎ সরকারি হচ্ছে রাজস্ব সংগ্রাহ এই দুটো পয়েন্ট দেখে আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটা আগে পড়লে অনেক সময় মনে হয় কি যে রায়তারি ব্যবস্থা ওয়াজ বেটার দ্যান দা পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট কিন্তু খুব খুঁটিয়ে বুঝে যদি বিচার করি তাহলে বুঝবে সেটা নয় তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর পর পর রাজস্ব যেহেতু বাড়তো রাজস্বের পরিমাণ ছিল এখানে ভীষণ চড়া এবং তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর পর পর সেটা আরও বাড়ানো হতো তার মানে সেটা পরিমাণটা আরও কত বেরিয়ে যেত বুঝতেই পারছো এক দুই হচ্ছে সরকার ছিল রাজস্ব সংগ্রাহক ঠিকই মাঝখানে মধ্য সত্যভোগী ছিল না কিন্তু ডক্টর তারাচান্দ বলছেন যে এখানে কৃষকরা এক জমিদারের মানে বহু জমিদারের পরিবর্তে তারা কার হাতে এলো এক বড় জমিদারের হাতে এলো অর্থাৎ সরকার নিজেই ছিল জমিদার সরকার সেখানে যে রাজস্ব যেভাবে আদায় করত এবং তার জন্য যে অত্যাচারী পন্থা সরকারি কর্মীরা নিত সেটা কিন্তু কোনো অংশেই বেঙ্গলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে চলার সময় যারা কৃষকরা যে অত্যাচার ভোগ করত তার চাইতে কিছু কম ছিল না অর্থাৎ সব জায়গাতে কৃষকরা ছিল একেবারেই পদদলিত অত্যাচারিত পীড়িত সেটা তোমার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেই হোক আর রায়তোয়ারি ব্যবস্থাতেই হোক কোন অবস্থাতেই ব্রিটিশরা কিন্তু কৃষকদের স্বার্থের কথা কোথাও কিছু ভাবেনি 
তিন নাম্বার এখানে আরেকটা সমস্যা ছিল কি না এখানে কৃষকদেরকে ট্যাক্সটা দিতে হতো রৌপ মুদ্রায় রৌপ মুদ্রায় দিতে হলে তাহলে কি করতে হবে না কৃষকদেরকে তাদের ফসল নিয়ে যেতে হতো মহাজনের কাছে এই ব্যবস্থার ফলে মহাজনদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায় এই রায়তোয়ারি ব্যবস্থার ফলে এবং কৃষকরা এই মহাজনদের কাছে প্রায় জীবনব্যাপী ঋণে কিন্তু আবদ্ধ হয়ে যেত শুধু নিজের জীবনে নয় পরবর্তীকালেও তারা কিন্তু অর্থাৎ সে মারা গেলে তার ছেলে তার ছেলেও অনেক সময় ঋণে আবদ্ধ হয়ে থাকতো সুতরাং রায়তোয়ারি ব্যবস্থা কৃষকের পক্ষে কিছু মঙ্গলদায়ী ছিল না আরো একটা ব্যবস্থা তারা চালু করেছিল সেটা হচ্ছে সেটার নাম হচ্ছে মহলওয়ারি ব্যবস্থা মোট তিনটে ব্যবস্থা পারমানেন্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রায়তোয়ারি সেটেলমেন্ট এবং মহলওয়ারি ব্যবস্থা বা মহলওয়ারি সেটেলমেন্ট এটা চালু হয়েছিল আঠারোশো বাইশ এটা ইয়েতে চালু করেছেন যিনি তিনি হচ্ছেন এলফিন স্টোন এখানে কিরকম সিস্টেম ছিল না এটা মূলত চালু হয়েছিল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং মধ্য ভারতের কিছু অঞ্চলে এটা সিস্টেমটা কিভাবে রান করত না এখানে একটা বড় গ্রাম বা বেশ কয়েকটা ছোট গ্রাম নিয়ে একটা মহল তৈরি হতো মহল বা তালু সেখানে একজন ব্যক্তি অথবা দু চারজন ব্যক্তিকে একসঙ্গে রাজস্ব আদায়ের সুযোগ দেয়া হতো মানে অধিকার দেয়া হতো তাদেরকে কি বলা হতো মহলদার এবং মহলদার রেসপন্সিবল ছিল ওই অঞ্চলের সমস্ত ট্যাক্স যেটা নির্ধারিত হয়েছে সেটা দিতে অর্থাৎ কোনো কৃষক যদি সেবার ট্যাক্স দিতে না পারে সেই ট্যাক্স দেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু মহলদারের তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই মহলদার কি করবে না কৃষকের উপর চাপ সৃষ্টি করবে সেই ট্যাক্স পে করার জন্য অর্থাৎ পুরোপুরি যে সিস্টেমটা এখানে ছিল ব্রিটিশ সরকার সেই একই ধরনের ব্যবস্থাই করলো শুধু এজেন্সিটা অর্থাৎ কাদের মাধ্যমে ট্যাক্স আদায় করবে সেটা বদলে গেল পারমানেন্ট সেটেলমেন্টে জমিদার রায়তোয়ারি ব্যবস্থায় সরকার নিজে আর মহলবাড়ি ব্যবস্থায় মহলদার হয় একজন বা দু চারজন মিলে এখানেও ট্যাক্স কিন্তু তিন তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর পর পর চেঞ্জ হতো এবং ওই একইভাবেই কৃষক দেখে কিন্তু টাকাতে ট্যাক্স দেওয়ার জন্য বারবার প্রেশার ক্রিয়েট করা হতো পুরো এই যে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাটা আমরা পড়লাম এই ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার টোটাল ফলাফলটা কি আমরা একবার দেখে নেব জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি এই পয়েন্টটা কেন আমি লিখছি না মুঘল যুগেও কিন্তু আমরা বারবারই পড়েছি মুঘল যুগেও কিন্তু জমিদারি ব্যবস্থা ছিল কিন্তু এখানে ব্রিটিশ ব্যবস্থায় এটার সঙ্গে একটু ডিফারেন্স আছে মুঘল যুগে জমিদাররা হচ্ছে তারা কিন্তু ট্যাক্স কালেক্টিং এজেন্ট তারা জমিটা কিন্তু ভোগ দখল করছে তারা সেই জমি কিন্তু পরবর্তী কাউকে বিক্রি করতে পারে না কিন্তু ব্রিটিশ ব্যবস্থায় পারমানেন্ট সেটেলমেন্টের মাধ্যমে জমিদাররা কিন্তু জমি বিক্রি করতে পারে জমি নিজে ক্রয় করতে পারে আর উত্তরাধিকার সূত্র তো ভোগ করতে পারবে সুতরাং তার একটা নতুন জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি হচ্ছে দুই হচ্ছে কৃষকের উচ্ছেদ এটা আমি একটু আগেই আলোচনা করলাম যে তিনটে প্রথার ফলে অর্থাৎ রায়তওয়ারি মহলওয়ারি এবং পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট কোনো সেটেলমেন্টই কিন্তু কৃষকের পরে যায় কৃষকের অবস্থার কথা ভেবে তৈরি হলেও কৃষকের অবস্থার কিছু উন্নতি হয়নি যার ফলে কৃষকের উপর যে প্রচণ্ড পরিমাণে রাজস্ব চাপানো হয়েছিল তার ফলশ্রুতিতে আমরা বারবার দেখছি কৃষক কিন্তু উচ্ছেদ হচ্ছে এবং এই কৃষকরা সকলেই ভূমিহীন শ্রমিকে ভূমিহীনের অবস্থায় পরিণত হচ্ছে তাদের নিজস্ব যে জমির সত্ত্ব সেটা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তিন নাম্বার হচ্ছে যে সরকারি কর্মচারীদের অত্যাচার রায়তোয়ারি ব্যবস্থায় আমরা দেখলাম সরকারি কর্মচারীদের অত্যাচার বিশেষ করে রায়তোয়ারি ব্যবস্থায় সরকারি কর্মচারীদের অত্যাচার কিন্তু খুব বেশি রকম বৃদ্ধি পাচ্ছে সেখানে কিন্তু জমিদাররা না থাকলেও সরকার নিজেই প্রায় জমিদারের রোল প্লে করছে অর্থাৎ সরকার নিজে ট্যাক্স কালেক্টার হয়েও সেখানে কিন্তু কোনো রকম কৃষকদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়নি আচ্ছা ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার এই অবধি আমরা ফলাফল পড়ার পরে যদিও সময় ভীষণ কম একটু আগেই বললাম আমি একটা জিনিস ছোট্ট করে একটু আলোচনা করে দিই এই বিষয়টি এবছরের পরীক্ষায় এসে গেছে সে কারণে খুব ডিটেলে বলবার মতন 
সময় আমি দিচ্ছি না সময় পাচ্ছিও না সেটা হচ্ছে অবশিল্পায়ন অবশিল্পায়ন কি জিনিসটা একটু বলে দিই সব্যসাচী ভট্টাচার্য ঐতিহাসিক সব্যসাচী ভট্টাচার্য বলছেন যে যখন দেখা যায় কৃষির উপরে চাপ বাড়ছে অর্থাৎ জাতীয় আয়ে কৃষির উপরে কৃষিজ আয় শিল্পজ আয়ের থেকে অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে তখন সেটাকে আমরা বলি অবশিল্পায়ন অবশিল্পায়ন কথাটার মানেই হচ্ছে শিল্পের অধগতি শিল্প পিছনে ঘটছে ভারতীয় যে শিল্পের অবস্থা ছিল আমরা এটা জানি মুঘল যুগে পড়েছি যে ভারতের বস্ত্র ভারতের খাদ্য শস্য এবং অন্য সমস্ত জিনিসের একটা বিশাল ট্রেড ছিল বিশেষ করে বস্ত্র মাসলিন ক্যালিকো এই ধরনের কাপড়ের একটা গোটা ইউরোপ জুড়ে ব্যবস্থা ছিল সেটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ছে কেন ভেঙে পড়ছে আমি জাস্ট পয়েন্টগুলো একটুখানি বলে দিই একটা হচ্ছে ব্রিটিশ শিল্পপতিদের বিরোধিতা ব্রিটিশ শিল্পপতিরা কখনোই চাইছিল না যে এই সমস্ত ভারত থেকে কাপড় বা বস্ত্র বা অন্যান্য জিনিসপত্র ইউরোপের মার্কেটে ঢুকুক কারণ তারা তাদের জিনিসগুলোকেই বাজারে ছাড়তে চাইছিল কেন চাইছিল না না ভারতের কাপড় বা সিল্ক বলো বা সুতি বলো সেটা যতটা আরামদায়ক ছিল ততটাই ছিল দামের দিক থেকেও সস্তা সেটা ইউরোপের বাজারে ঢুকলে ব্রিটিশদের তৈরি বস্ত্র সেটা কিন্তু বাজারে আসতে মানে নিতে পারছিল না যে কারণে তারা কিন্তু এটা প্রথম থেকেই বিরোধিতা করতে থাকে দু নম্বর হচ্ছে অসম শুল্ক নীতি অসম শুল্ক নীতি শিল্পপতিদের বিরোধিতার জন্যই বিভিন্ন দেশ শুধু ব্রিটেন না অন্যান্য দেশগুলো এই ভারতীয় বস্ত্রের উপরে ভীষণভাবে ট্যাক্সের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় যেমন ধরো ক্যালিকো ক্যালিকো বলে একটা খুব ভালো কাপড় আসতো সেই ক্যালিকোর উপরে সতেরোশো সাতানব্বই তার ট্যাক্স ছিল থার্টি সেভেন অ্যান্ড হাফ পার্সেন্ট যেটা চাপানো হয়েছিল তারপরে আঠারোশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে সেটাই কিন্তু বাড়িয়ে করে দেওয়া হচ্ছে সিক্সটি সেভেন অ্যান্ড হাফ পার্সেন্ট ঠিক এইভাবে মসলিন চিনি এর প্রত্যেকের যা ট্যাক্স রেট ছিল সেগুলো প্রায় তিন চার গুণ করে বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে যখনই শুল্ক বেড়ে যাবে ট্যাক্স বেড়ে যাবে তখনই কিন্তু বাজারে জিনিসের দামটা কিন্তু অত্যন্ত বেড়ে যাবে ফলে তার ক্রয়টা সেটা কিন্তু অনেকখানি কমে গেল এবং আস্তে আস্তে কি দেখা গেল না ভারতের যে সমস্ত জিনিসগুলো রপ্তানি হতো সেটা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সময় যেহেতু খুব কম আর আমাদের এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জায়গা নেই পরের দিন আমরা এইটাকে কন্টিনিউ করে আলোচনা করব নমস্কার বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মাননীয় অনুব্রত মণ্ডলের অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে এবং অ্যাপঝলক ও স্পার্ক ব্রডকাস্টিংয়ের সহযোগিতায় আমাদের যে ক্লাসগুলি আজকে শুরু হয়েছিল তা আজকের মতো এখানেই শেষ হলো বিশেষ উল্লেখযোগ্য আজকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে সকাল নটা থেকে আমাদের এই ক্লাসগুলি শুরু হয়েছিল এবং তার পরবর্তীকালে ইতিহাসের নবম শ্রেণী দশম শ্রেণী ও দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাস শেষ হলো এইমাত্র বিশেষ কারণবশত আজকে দশম ক্লাসটি নেওয়া সম্ভব হয়নি যোগ দিবস পালনের জন্য পরবর্তীকালে দশম দ্বাদশ শ্রেণীর দশম ক্লাস কবে হবে তা রুটিনে জানিয়ে দেওয়া হবে আর একটি ঘোষণা কাল সোমবার ছাব্বিশ ছয় দু হাজার কুড়ি তারিখের নিম্নলিখিত সূচি অনুযায়ী বাংলা ক্লাসগুলি হবে যেমন নবম শ্রেণী সময় এগারোটা থেকে কবিতার অবশিষ্টাংশ আমরা সত্যনারায়ণ দত্তের দত্তের আলোচনা করবেন বুলা সাহা শিক্ষিকা চুন পলাশি উচ্চ বিদ্যালয় এবং দশম শ্রেণীর ক্লাসটি হবে এগারোটা পঁয়তাল্লিশ থেকে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা পলয়োল্লাস আলোচনা করবেন আলবান্দা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সন্তোষ কুমার কর্মকার এবং দ্বাদশ শ্রেণীর একটি বাংলা ক্লাস থাকছে জীবানন্দ দাসের কবিতা শিকার আলোচনা করবেন নিতাই চন্দ্র বিশ্বাস শিক্ষক মেটে কোনা হাই মাদ্রাসা এবং সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য কালকে দ্বাদশ শ্রেণীর একটি শারীরিক শিক্ষা ক্লাসও আমাদের রুটিনে আছে একটা পনেরো থেকে দুটো পর্যন্ত যেটি হবে বিষয় স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা মেধাধিক্য মেধাধিক্য নিয়ন্ত্রণে ব্যায়ামের ভূমিকা অবিসিটি 
role of exercise to prevent obesity poraben bolpur high school er sahashikshak monotosh sarkar mohashoy namaskar ajker moto ekhani amader live class shesh holo